right we will see that first introduction here is an abridged version of the famous canadian fantasy adventure novel titled life of pi abridged means shorter illaya appa idu oru periya novel and the nar endha novel adavudu canada la fantasy adventure abindra title la இந்த லைஃப் ஆஃப் பை அப்படின்றது ஒரு பெரு பெரிய ஒரு வால்யூம் ஆஃப் நாவல் அதோடைய ஷார்ட் வேர்ஷன் தான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க யார் எழுதுனா அப்படின்னு சொல்லணும்னா லைஃப் ஆஃப் பை அப்படின்ற பேரில் பை யான் மாட்டல் எழுதியிருக்கார் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பப்ளிஷ் இன் டூ தௌசண்ட் ஒன் த ப்ரொட்டகனிஸ்ட் இஸ் பிசின் மாலிட்டர் பை பட்டேல் ரைட் ப்ரொட்டகனிஸ்ட்னா யாருனா ஹீரோ இந்த இந்த ஸ்டோரியோட ஹீரோ யார் பை தான் ஷார்ட்டாக வந்து பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவனுடைய ஃபுல் நேம் என்னது பிஷின் மாலிட்டர் பை பட்டேல் அண்ட் இண்டியன் பாய் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி இவன் பாண்டிச்சேரியில் வளர்ந்தவன் ஈ சர்வைஸ் டூ டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு நாள் உயிர் வாழ்ந்திருக்கான் ஆஃப்டர் ஏ ஷிப் பிரேக் ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறேன் அதை கரெக்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஸ்டோரி புரியும் சரி இப்போ இவங்க பாண்டி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாண்டிச்சேரியில் தான் இவங்க அப்பா ஜூ வச்சுருக்கிறாரு யார் சந்தோஷ் பட்டேல் சில அரசாங்க நெருக்கடி காரணமாக அந்த ஜூவை வந்து என்ன பண்ண முடியல அவங்க நடத்த விடல அது இல்லாமல் அந்த ஜூ நடத்ததுனால் லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜூவை வந்து இழுத்து முடியலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறாரு இழுத்து முடிட்டு நம்ம எங்கே பண்ணிடலாம் கனடாவுக்கே கனடா தானே எங்கள் சொந்த ஊர் சொந்த ஊருக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிக்கிட்டு சிம்சன் அப்படின்ற ஒரு கப்பலில் இந்த இடத்துல முக்கியமாக நோட் பண்ணும் அந்த கப்பலோட பேர் என்ன சிம்சன் அப்படின்ற அந்த கப்பலில் இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க யார் இவன் இவங்க அப்பா இவங்க அண்ணன் இவங்க அம்மா அது கூட மேக்ஸிமம் வந்து ஜூ வந்து மூடுறாங்க அப்படின்னா பாசிபிலிட்டியாக இருக்கக்கூடிய விலங்கு எல்லாத்தையும் விற்றுறாரு இவங்க அப்பா விற்காத செல்ல ஒரு நாலு விலங்கு இருக்குது அதை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா சரி ரைட் இது கூடிய கூட்டிகிட்டு போவோம் வழியில் யாராவது கேட்டாங்கன்னா அப்படியே அதையும் விற்றுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாலு விலங்குகளையும் அந்த கப்பலில் ஏற்றிக்கிட்டு பசிபிக் பரங் பெருங்கடல் வழியாக கனடாவுக்கு போகிறாங்க எந்தெந்த நாலு விலங்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கைண்ட்லி நோட் டவுன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பேக்ரவுண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு புரியும் ஒன்று ஹயனா அப்படின்றது கழுதப்புளி ரெண்டாவது ஜீப்ரா மூணாவது ஆரஞ்சு ஜூஸ் அப்படின்ற த ஒரங்குட்டான் அதுவும் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மங்கி அப்படின்றத நம்ம ஒரங்குட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அனிமல் மங்கி வகையை சார்ந்தது சரி ரைட் நாலாவது ரிச்சார்டு பார்க்கர் பெங்கால் டைகர் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாலு அனிமல்ஸோடு அவர் என்ன பண்ணுறாருனா பசிபிக் கடலில் எங்கே சிம்சன் அப்படின்ற ஒரு கப்பலில் இவங்க ஃபேமிலியே மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிட்டு அப்படியே ஏற்றிட்டு போகிறாங்க வழியில் இந்த கப்பல் சொல்ல முடியாத காரணங்களால் என்ன ஆகிடுது விபத்தில் சிக்கி மூழ்கிடுது சரியா ரைட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா போகிற வழியிலையே இந்த ஹயன்னா அந்த ஹயன்னாவையும் இந்த இந்த ஹயன்னா இருக்குது ஜீப்ராவையும் இந்த ஓரங்குட்டான்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஜீப்ராவையும் ஓரங்கொட்டையானையும் எது அடித்து சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹயன்னா கழுதுப்புளி அது அடித்து சாப்பிட்ருச்சு சரி அதுக்கப்புறம் இந்த பெங்கால் டைகர் இருக்கு இல்லையா இந்த பெங்கால் டைகர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த கழுதுப்புளியை அடித்து சாப்பிட்றது புரியுதா உங்களுக்கு ரைட் இப்போ அந்த மூணு விலங்குகளும் காலி நாலாவதாக இருக்கக்கூடியது பெங்கால் டைகர் தான் இப்போ தான் என்ன ஆகுது இந்த கப்பல் வந்து மூழ்கிடுது மூழ்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதில் யார் தப்பிக்கிறா அப்படின்னா இந்த பெங்கால் டைகர் அப்புறம் இவன் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு நாள் என்ன ஆகுது இந்த டைகரோட இவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த நாட்களை தான் நமக்கு இங்கே சப்ளிமெண்ட்ரிடராக படம் முடித்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது தான் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரியோட தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இன்னம இந்த கதைக்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஸோ லுக் அட் த பிக்சர் இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது இவன் பாருங்கள் அதாவது ஒரு லைஃப் போட்டிங் இருக்குது இவன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கட்டுமர மாதிரி இருக்குது அதில் உட்காண்ட்ருக்குறான் இந்த சுச்சுவேஷன் பாருங்கள் இந்த ஏங்கிளில் வந்து நம்ம ஒரு இது வந்து ஒரு ஃபேண்டசி தான் அதாவது ஒரு கற்பனை உள்ள கற்பனையான கதை தான் பட் ஆனால்
இந்த கற்பனை கதையை நம்ம ஃபிலுமாக எடுத்துருக்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த ஃபிலிமில் மறைந்த ரீசண்டாக நான் மறைந்த இந்த இர்ஃபான் கான் ஃபேமஸ் பாலிவுட் ஆக்டர் இப்போ தான் அவர் கேன்சல் இருந்தார் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட இந்த கதையை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம்